Эн хүн нэвтрүүлгийг Joyce Mayer-ийн үйл жилийн хамтрагчд болон түүний найз нар нь event тгсэн бол туулгарч буу асуудлаасаа зөвхөн нь хилээд шийдэлт хүрдэггүй. Нөгмөр зүйлс гэдэг маань хүмүүсээс нууж гинч байсан мэдэгдлийг хүсдэггүй бид бүгдийг бохирдуулж байдаг зүйлсийг хийдэг. өнөөдөр би амжилт нь хүрэх төлхөрүүдийн талаарх хоёр хэсэгтэй багхан хэмжээний номлыг хийх гэж байна. Амжилт нь хүрэх хэрэгтэй гэдэг нь ерөнхийдөө таны хийхийг хүсэж байгаа зүйл өөрөө хэм болохыг үнэхээр мөрөөдөж хүлээж авахыг хүсэж байгаа зүйлд чинь саад болоод байгаа ямар нэгэн зүйлийн эсрэг та тэмцэн гэсэн үг юм. Хамгийн ихний оролцлого хий хэрэгтэй зүй зөвхөстэй зүйл бол Борхан бидний тухайн зүйлээс салгаж бидний тусалхын төлөө залбирах хэрэгтэй байдаг. Борхан бидний тусалхын тул байнга залбирч байдаг боловч бид үнэндээ түүнээс тусламжийг ховорхон хүсдэг. Та тусламжийг борхнаас гойвэл таны хийх хэрэгтэй зүйлийг тэр танд өөх болно гэсэн үг юм. Тэр бүх зүйлийг таны өмнөөс хийхгүй. Харин хийх хэрэгтэй ямар нэгэн зүйлийг танд өгөх болно. Өнөө өглөө би нийлээд чухал зүйлийн тухай маш тодорхой хэлж өгсөн гэж бодож байгаа. Гэхдээ миний хэлхийг хүсэж байгаа зүйл маань та магадгүй өнөө өглөө энд байгаагүй байсан бол таны амьдралд ямар нэгэн зүйл хийхийг бурхнаас асуун залбирсан бол түүний танд хэлэх хариуг та сонсохын тулд эсвэл тэр таны хэрхэн хүтсэн дагуулахыг харахын тулд та өөрөө өөрийгөө бэлэн байлгах хэрэгтэй. Мөн бурхны танаар хийлгэмээр байгаа зүйл та өөрийгөө бэлтгэх хэрэгтэй. За одоо наш анхаарлахын тулд нь бид зүгээр л сууж юу ч хийхгүй байх зур бурхан бидний төлөө бүх зүйлийг хийхгүй. Бид бурхны хамтрагч нар юм. Энэ түүний хий хэрэгтэй болон таны хий хэрэгтэй хэсэг байгаа гэсэн үг юм. Та түүний хий хэсэгтэй зүйлийг хийж чадахгүй бөгөөд Би таны хийх хэсэгтэй хэсгийг хийж чадахгүй. Бид бол бурхны хамтрагч нар. Би өнөө өглөө зарим нэгэн зүйлийн талаар ярьсан. Хэрвээ та амжилттай явахыг хүсэж байгаа бол та бусдыг буруу тутхаа болж өөрийн гэсэн хариуцлагаа ухамсарлах хэрэгтэй талаар би одоо ярьж ийх хэлхийг хүсэж байна. Бидний ихэнх маань өөрсдийн хасуудтай бусдыг буруу тутхах дуртай байдаг. Маш олон жилийн турш бид ихсэн. Аав маань амаг хүчрэх хэлдэг байснаас болж надад байгаа асуудал өөрийнхөө буруу үйлдэл нуухаа шарн шин гаргах өөр өөрийгөө өрөвдөх болгон өөр юу ч байсан хамаагүй өргөлж л хэрвээ тэр зүйл надад тохиолдоог байсан бол хэмээн хэлдэг байла надад тохиолдсон зүйлээс болж олон асуудал амьдрал маань тохиолдсон хэдий ч бид хэрэс дотор байх үед одоо чих 50 сан сарай хооч юмс бүгд өнгөрч Бид шин бүтээл болох болно гэж бибэлд маш тодорхой хэлсэн байдаг. Хэрэг зүйлүүд бүх л зүйл цоо шин болсон бөгөөд тэр нь нэг л шүний дотор бүх зүйл аргонгоро өөрчлөгдөж гэн гэсэн үг биш үлээ. Хэрвээ та тархан бол маргааш өглөө сэрэгтэй турнхаа болоод болж ирнэ гэсэн үг биш юм. Мөн та халдсан бол дараагийн өглөө толгой дүүрэн үстэй болоод болж ирнэ гэсэн үг биш юм. Шин бүтээл гэдэг нь бид сүнсний шин шавар болно гэсэн утгатай гэдэгт би итгэдэг. Энэ нь хэдийгээр би тайлбар зүйлүүдийг даван туулах хэрэгтэй ч гэсэн бурхан бидний нэгэн суурин дээр тавина гэдэгт би итгэдэг. Бид маш олон зүйлс суралцах хэрэгтэй. Тэдгээр энийг нь бурхны дуу хаалаг сонсож түүнд дуулгуртай байх явдал юм. Харин та дахин төрч Христийн хүлээ авах тэр хүчд миний хэлхийг сонсно. Бурхан Өөрийн хүүхдүүдтэй амлсан бүх зүйл таны хувьд ч гэсэн хүлээн авах боломжтой болох болно. Хэрэв бурхны амлсан зүйлийг хэн нэгэн хүлээн авах боломжтой бол тэр хүү хэн нэгэн нь та байж чадна. Та байж болно. Амин. Гэвч энэ бол миний буруу биш гэж та хэлдэг. Тийм ээ. Таны амьдрал тохиолдсон зүйл таны буруу биш. Магадгүй хэнийг таныг үнэхээр гомдолсон. 
таньас хулгаалсан танд худлаа хэлсэн байж болно. Хэн нэгэн таны хүчэр хэлсэн байж болно. Гэвч тэрхүү зүйл нь таны гаргадаг зан аврын тань шалтгын байхыг та зөвшөөрч болохгүй. Миний сэтгэлийг зохиодог нэг зүйл бол бид гомцсон үед тэрхүү гомцлоо амьдралынхаа туршид өөрсдөө тээсэр байдаг бөгөөд түүнийгээ та өөдсөн дэвшихгүй байгаагийн нэг шалтгын болгодог яа. Та нарын хичнээн чин бусдыг буруутгах нь хүний мөн чанар байдаг гэдгийг мэдэх үү? Ердөө л 14 хүн л энийг мэддэг гэж үү? Эхнэр нөхөр хоёр хаа нэг тийшээ явах гэж цагаасаа хоцрон гэрээсэ гарахыг та нар үзсэн үү? Нөхрийн буруу гэж эхнэр хэлэхэд эхнэрийн буруу гэж нөхөр нь хэлдэг. Юу гэж? Тэр бол үнэхээр миний буруу эс. Намаг үнэхээр уучлаарай гэж хэлэхдээ бид үндэ дутагдалтай байдаг. Бид энэ талаар өнөө өглөө баг зэрэг ярилцсан. Гэхдээ энэ талаар дахин дурдах нь чухал гэж би бодож байна. Юу гэвэл тэр бол үнэн хэрэгтэй миний буруу эс. Намаг ёстой уучлаарай. Ягаад тэгж хэлэх нь бидэнд тийм амаргүй байдаг юм болоо. Ягаад гэдгийг та нар мэдэх үү? Моус хүн синийг амаргүй болгодог юм. Тэр биднийг тийм хүүлтхийг хүсдэггүй нь бид өөрсдийн хийсэн үйлдэлээ бүрэн ухамсарлах үе. Хүч чадал бидний төлөө ажиллах боломжтой болохыг тэр мэддэг дөрждөг. Амин. Та нар гэртээ хараад өөр өөртөө уулзаж өнний уулзалтыг хийх гэрийн далгуурыг би та нар төгсөж байна. Та өөрөө өөрөөсөө асуугаасаа гэж Миний хүсч байгаа нэг зүйл бол миний амьдралд байгаа бусдыг буруутгаад байдаг ямар нэг зүйлийг зогсох цаг нь болсон уу? Мөн тухайн зүйл нь тэдний буруу байсан ч хамаагүй тэрнийг засхийн тулд би бурхантай хамтарч ажиллах хариуцлагыг өөртөө бүрэн хүлэн авахаар юу байна вэ? За одоо Адам яваа хоёр. Эхлэл 3:11. Тэгтэл тэр чамаг нүцгэн гэж хин чамд хэлсэн бэ? Битхий эдгийж миний чам тушаасан тэр модны жимснээс чи идэ юу? Эзэн бурхан тэр эмхтэй. Чи юу хийч хин энэ вэ гэсэн тэр эмхтэй? Тэр могоо тэр л намаг мэгэлснээс болоод би хориотой моднос эдсэн гэв. Тэр эмхтэй. Оо би танд дуулгаггүй хандаж гэмнэ өглөө гүйлтүү гэж хэлээгүй. Тэрээр асуудлаас мултран гарахыг оролдож муус хүнс тэр л намаг мэгэлснээс болж би хийсэн хэмээн хариулсан. Тэгээд эзэн бурхан явагаас иргэж нөгөө могоод чи ийм хэрэг хийсэн учир Хамаг мал адгуус хийгээд хэр талын хамаг зэрлэг амттаас илүүгээр хараагдав. Чи хэвлэгээрээ мөлхөн явж амьдралынхаа бүх хэл хонгуудад тоос шороо идэх болно. Би тэр эмхтэй та хоёрын хооронд бас чиний үр тэр эмхтэйн үрийн хооронд дайсгнал үүсгэнэ. Тэр үр толгойчин гэцэлж түүний үсгийг чи нэцэлнэ гэв. Дайсан Есүс амьдралд хүртэл Зарим нэгэн бэрхшээлийг авчирч байсан боловч эцэс хин ялсныг нь бид бүгдээрээ мэднэ. Амин. За тэгэхээр чи юу хийж гин энэ вэ хэмээн бурхныг асуухад энэ бол муу сүнс байсан гэсэн. Энд гарч байгаа хүн бүр бурхан үүрэг хариуцлагыг ногдуулсан байгааг та нарыг олж хараасаа гэж би хүсэж байна. Эмхтэй тахандаж өөрийн чин жирэмсний бэрхшээл зүдгүүрийг би бүр эхсгэн. Чи өвдөж зовж өөр хүүхдээ төрүүлэх болно. Эр нөхрөө чи ирмэлсэн. Эр чин чамаг эзгнэн гэв. Та нараас хэнийг чи эрх мэдтэй байхыг хүсч байвал өөрөө хариуцлага хүлээх хэсгийн битгий мартаарэ. Тэр нь та үүрэг хариуцлага үл ухамсарсан хэрнэ. Цаг үргэл зүгээр нэг бос эмхтэй яваад байна гэсэн үг биш юм. Амин. Дэв үнэ арай надад хөлийн уулны массаж хэрэгтэй гэдгийг зүгээр л хэлсэн юм шиг. Тэгээд эзэн Адам тахандаж та нар харж байна уу тэр эхлээд яваатай ярьсан. Дараа нь тэр муу сүнс тэ ярьсан. Одоо тэр Адам тэ ярьж байна. Тэрээр Адам да чи их нэрийнхээ үгийг сонсож Бэтхий эдгийж миний чам тушаасан моднос эзэн учир 
Би цаашаа үргэлжлүүлэхээс өмнө та нарт нэг зүйлийг хэлэхэд энэ нь нөхөр эхнэр их явгийг хизээж битгий сонс гэсэн утгатай биш шүү. Эрчүүд эхнэрүүдийн хэвгийг битгий сонс гэсэн амьдралын туршдаг хөтөлбөрийн суурийг тавьж байгаа хэрэг биш үү? Хамгийн гол асуудал нь Адам бурхны өөрт нь хэлсэн зүйлийг мэддэг байсан хэдий ч тэрээр эхнэрийн хэ зөвлөгөө бурхны өгнөөс дээгүүр тавьсан бөгөөд харин ийм зүйлийг эр хүн хийж болохгүй. Юу ч байсан хамаагүй та үргэлж бурхны хэлсний дагуу явах хэрэгтэй. Эмхтэй ч үч гэсэн бас адилхан. Амин. Чамаас уулж газар хараагдлаа. Чи түүнээс амьдралынха бүх хэл өдрүүдэд бэрхшээл зүдүүр дунд хооллох болно. Бусдыг буруутгах явдал нь эдэн цэцэрлэгээс эхэлсэн бөгөөд энэ нь Библ тэр чигээрээ үргэлж хэлсэн байна. Энэ бол өнөөгийн нийгэмд байгаа хамгийн том асуудлуудын нэг юм. Та хагалгаанд орох хэрэгтэй тул өчнөө бичиг баримтуудад гар явсаг зурах хэрэгтэй болно. Хэдийгээр тэдгээр эмнэлгийн ажилчд таны 20 удаа алсан боловч энэ нь тэдний буруу биш байдаг. Өнөөдөр юу ч хэнийч буруу биш байдаг. Энэ бол үнэхэр хөгийн зүйл юм. Хэн ч юу нэж төлөө ямар ч хариуцлага хүлээхийг хүсдэггүй тийм нийгэмд бид амьдарч байна. Гэвч итгэгч хүмүүс болох бид тэдгээр хүмүүсээс дээр байж суурьндаа бат зогсож бурхны хүчэрхэг эрэхтэй эмхтэй хүмүүс байх хэрэгтэй. Энэ дуугаа хэнд ч гэсэн сүнсний ямар нэг хүч чадал байгаал бол бүхтэнлгүй зөргтэй байж Юу гэж түүнд би буруутай байсан. Би бүхэл хариуцлагыг үүрч байна. Намаг үнэхээр уучлаарай гэж үлхэн хэл чадах чадвартай байх хэрэгтэй. Хэрвээ хүмүүс бусдыг буруутах хавэлж зүгээр л өөрсдийн алдаагаа ухам сэрлүүл хүмүүсийн хоорондын харилцаанууд хамаагүй дээр байх байсныг та нар төсөөлж байна уу? За одоо Библ дээр хамгийн тэнэг түүхүүдийн нэг болох Аврахам Сара болон Хагарыг авч үзье. Аврахам ихнэр Сара түүнд нэг ч хүүхэд төрүүлж өгөөгүй байв. Тэрээр Хагар нэртэй нэг нь Египет зарц бүсгүйтэй байв. Сара Аврахам да эд намаг төрхийг зөвшөөрсөнгүй. Тэм учраас та миний зарц бүсгүй дээр орн уу? Би түүгээр дамжуулан хүүхэдтэй болж магадгүй гэж гуйсэнд Аврахам Сараг сонсон тавч. Энд дахиад л нэгтэй. Эрэгтэй хүү ихнэрийнхээ үгийг сонссон байна. Амин. Эхнэрийн хэн дэвшүүлж байгаа санал тийм зүв зүйтэй санал биш гэдгийг бид бүгдээрээ мэдэж байгаа. Ямар гэж янзи эмэгтэй өөр инхэн нөхрийг өөр эмэгтэй те бэлгийн харилцаанд дор гэж хэлэх юм бэ? Энх Аврахамыг Канаан дарван жил суусны дараа Аврахамын эхнэр Сара Египет зарц хагаараа авч ирж нөхөр Аврахамда татвар юм болгон өгчээ. Тэгээд Аврахам хагаар дээр орсон тэр жирэмслэв. Хагаар жирэмсэн болсноо мэдээ эзэгтэйг дорд үзэх болов. Ийм явцуулахыг Сара өрчилж харах хэрэгтэй байсан юм. Гэвч тэр даруудаа хагарын хандлаг өөрчлөгдсөн юм. Би жирэмсэн, чи жирэмсэн биш. На 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 на. Харин одоо энэ түүх улмал бүр эдрээтэй болж ирдэг. Сара Абрамд, миний хийсэн алдаа тан дээр буух болдох бай. Хагарын ихэнсэг бардам зан тан дээр буух болдох бай. Би та нараас асууя. Сара энэ бүхнийг санаачилсан байхад юу нэг Абрам юм буруу. Энд хүмүүс буруутгах тогломыг хэрхэн тоглолтыг харуулж байна гэж би хэлэх гэсэн юм. Зөрөвдүгээр ишлэл Абрам Сарат харах тун зарц бүсгүй чин чиний л гарт дураараа л болго юм. Сара энэ бол чиний буруу гэж хэлсэн юм. Тэгээд тэр буцаагаад үгээ энэ бол чиний буруу. Би энэ асуудалтай оролцолтгүй гэж хариулдаг. Тэгээд хагаар энэ бүхний дунд байхаас зайлс хийж орган зүгтэй хар шийддэг. Бурхан түүнийг олж түүнд хандан чи хаанаас ирээд хаашаа явж байна гэмээ наймд гор ишлэлд өгүүлдэг. Тэр эмгтэй би эзэгтэй сараагаасаа орган зүгтэж авна гэжээ. За одоо бид өөрсдийн асуудлуудтайгаа нүүр тулахын оронд тэдгээрээс зүгтэн оргодог талаар бүгдээрээ баг зэрэг ярилцах бол. Эзний тэнгэрэлж түүнд хандаж. Эзэгтэй рүүгээ буцсан очоод 
түүний эрх мэдэл дарууугаар захирал гэж хэлэв. Өө нэр тэгж хилээгүй лөө. Яг тийм байгаас гэж хүсэж байна вэ? Эсний тэнгэрэлж түүнд би үр өтмөгч ихэд должруулж тоолж баршгүй болгоно гэв. Энд миний хэлэхэд байгаа гол санаа бол та өөрийн асуудлуудаасаа зүртаснаар тэдгэрийг хизээч шийдэж чадахгүй байсан. Нөгөө мэт зүйлс гэдэг нь бидний бага хурдуулж хүмүүсээс нуудаг хин ч байсан хамаагүй мэдэгдэхийг хүсдэггүй зүйлсийг хэлдэг. Хойх хүний нууц гэж байж болохгүй гэж хэлээд байгаа юм биш. Заримдаа таны хийж чадах хамгийн чухал зүйлсийн нэг нь хэрвээ сэтгэлийн чимгүүнд байгаа ямар нэгэн зүйл таныг байнгал зовоод таны сэтгэлийг дахин дахин хямруулж таны талаарх ямар нэгэн зүйлийг хин нэг нь олж мэдэх үе гэхээс та үнэхээр айдаг бол өөрийнхөө пастор ихэл дах сайн найзтайгаа хуваалцсан. Таны нууцыг хадгалдаг сайн найзыг олсон бол та автны уурхаа олсон л гэсэн үг юм. Амин. Би энийг хэлмэргүй байгаа боловч өнөө үед нууцыг чи хадгалж явдаг хүмүүсийг болоход үнэхээр их хэцүү байдаг. Би дэдгэмжтэй байж бусдын нууцуудыг бусдад задлах биш харин хадгалж явах хэрэгтэй. Хэрвээ та итгэл таах энийг олж чадах юм бол тэдэнтэй хаяа зүгээр ярилц. Та нар юу гэдгийг мэдхүү энэ тал дээр миний сэтгэл үнэхээр эмзэгдэв. Таны сэтгэлд байгаа зүйл танаас гарах үед түүнд оршиж байсан хүчин түүнтэй хамт гараад явчихдаг. Сатан тухайн зүйлийг нуун дарга дуулж тэр зүйлээрээ таныг тарчлаасаар байдаг. Бид зарим нэг зүйлээсээ зөвхцаар байдаг. Ягаад гэвэл тэрхүү зүйлдийг нь үр тулаасаа гэж бурхан бидний үргэлжлүүлээ ятгасаар байдаг ч за дараад нэг бол их юм бид хойшлуулсаар л байдаг. Тэр нь магадгүй хин нэг нэг уучлах нүр тулаа ярилцах байж болно. Мөн таны амьдралд хэнийг нь таны гашгэлж тантай зүв бас хаарцж танаас хэтэрхий ихийг шаарддаг таны эцэг их чинь байж болно. Таныг би яадаж өөрийн амьдралаа бас их чинь зөвшөөрөхгүй байгаагаас болж та зүв зөв хэстэ бас хаарцаатай байдаг бөгөөд энэ талаараа тэдэнтэй ярилцах хэстэ гом мэдсээр байдаг боловч тэгдэггүй. Тиймээс та зүв чиг олохгүй явсаар амьдралч өдрөөс өдөрт бүр дөрөөцөр байгааг харж тэр байдлаа үзье ярддаг. Та тухайн зүйлтэйгээд нүүр тулж тэр зүйлээс ангижирч амжилтанд хүрэх хэрэгтэй бөгөөд бурхны танд билсэн тэрхүү жинхэнэ амьдралд орох хэрэгтэй. Амин. Та өнгөрсөн амьдралдаа хийсэн зарим нэг зүйл сүрүүгээ буцаж очиод засч залруулах хэрэгтэй байдаг. Тэд нэг ингэ засан залруулж чадахгүй ч гэсэн зарим нэг зүйлийг засч болох бөгөөд магадгүй бурхан таныг өнгөрсөн зарим нэг зүйлээ зас залруулаасаа гэж хүсчихэж болох юм. Тиймээс би та нарт нэгэн түүхийг хийлээ. Энэ хөө түүхийг би өмнө магадгүй нэг эсвэл хоёр удаа ярьсан байж магадгүй. Би аваасаа зөвхөн тулд нэгэн залуутай дүнгэж 18 настай багта гэрлэж бэлгийн хүчрэхэл давтагдсан байсан тул хэнийг нь намаг огтхонч хүсэхгүйгүй би үнэхээр боддог байла. Зүрх сэтгэлийнхээ гүний гүн далдаа хийж байна гэдгийг мэдэж байсан ч би зүгээр л хэн нэгний хүсэж юм. Хэн ч надтай байхыг хүсэхгүй гэдэг хайцаас болж би энэ залуутай гэрлсэн ба тэр гэрлэлт маань 5 жилийн турш үргэлжлэх өөр нэгэн тарчлал байж байлаа. Тэрээр худал үнэнээр мөнхрүүлж чадах залтай бөгөөд мөн хулгаач жижиг гарын хулгаач байсан юм. Би нэгэн компанид цалин тавих ажлын хийдэг байсан. Тэр надаар янз бүрийн хаа хамаагүй хүмүүс зориулж зарим нэг мөнгөний чекийг бичүүлж авталаа намайг мөнхрүүлдэг гэж үү. Дээр үед мөнгөний чекийг газар сайгүй маш амархнаар бэлэн мөнгө болгон хүлээн авах боломжтой байдаг байсан. Та зүгээр л хааж ороод би энэ чекийг бэлэн мөнгө болгон авмаар байна гэж хэлэх хэл танд бэлэн мөнгө болгон өгдөг байсан. Миний хэлэх гээд байгаа гол санаа бол нөхөр маань миний толгойг эргэдэл намайг мөнхрүүл чадснаас болж байгуулах юм мөнгөнөөс маань надаар хомсолдог байна. Та нари өмнө нэгэн цагт хулгаач байсан омлогч зогсож байна. Ингэжил бурхан бидний өөрчлөл чаддаг бөгөөд Өнөөдөр та нар ямар номлогчийг сонсож байна гэдгийг мэдвэл магадгүй хэн нэгэн нь өнөөдөр сэтгэл өөдрөг байж магадгүй. Би дөхөн хилцэх хугацааны хөлийг батлаж явдал би баяртай байдаг. Ягаад гэвэл намайг шоронд явуулж чадахгүй. Би өөрийнхөө жижигтэр гэртээ Библи судал хийж байсан бөгөөд миний амьдрал зориулсан том том мөрөөдөл төлөвлөгөөнүүд надад байдаг бай. Ажилч байсан тэр байгуулгаа олж ямар буруу юм хийж байсна? Би тэдэнд хэлэн Тухайн мөнгөнүүдийг буцаж төлөх хэрэгтэй мэт надад санагдаж эхэлсэн. Би хичнээ их хайж байсныг та төсөөлж байна уу? 
Тэд ямар шийдвэр гаргахыг би мэдэхгүй ч намайг шорн хорих байх гэж би бодож байла. Гэхдээ хэрвээ би бурхантай хамт үргэлжлэн түүнийг надаар хийлгүүлэхийг хүсэж байгаа бүхэл зүйлийг хиймээр байвал сэтгэлд маань байгаа тэр зүйлийг би хадгалаг цар байж болохгүй гэж надад бодсоор байсан. Яг л миний хийсэн шиг та нарыг хийгээрэй гэж би хэлж байгаа юм биш шүү. Бурхан намайг ийнхүү үйл тэмийн хэлсэн болохоор би бурхныг дуулгуртай дагах хэрэгтэй байсан. Хэрвээ тэгж чадаагүй бол би буцаад л нөгөө жижигхэн библи судлын хичээлээ хийсэр байх вэ? За одоо намайг анхаалтай сонсоро бурхан та бүхний ихийн хичээ амьдрал зориулсан том төлөвлөгөөнүүд байгаа. Тэдгээрийг төлөвлөсөн тул шууд лавт матар таны амьдралд хэрэгжих болно гэсэн үг биш үлээ. Танаас шаардлага зүйл тэнд байж хийхэд хэцүү зөвлөс гаргах зарим зүйлүүд хийхийг тэр танаас асууж Магадгүй зөвлөс гаргах өргөл өхийг миний амьдралд тохиолдсон зүйлүүдийн нэг болох аав ээжийг маань нас барах хүртэл нь тэднийг асарч халамжуулахыг нөхөр бид хоёр хэлсэн шиг ч байж болох. Тэр хоёрыг асарч халамжуулахыг би огтхон ч хүсдэггүй. Тэднийг халамжлах хөвч өгөнч болов шалтгаан надад байхгүй. Тэд надад зүйл зөвсгөө хандаж намайг хүчрхэлсэн. Тэд миний төлөө юу ч хийгээгүй тэгсэн ч тэдний төлөө тийх үйлдэл нь зөв зөв гэдгийг би мэддэг байсан. Тэднийг асарх нь хөгжилтэй биш зөв зөв хийж байгаагаа би мэддэг байсан. Миний хэлэх гэж байгааг анхаарахтай сонсоор тантай хий нэгэн зөв бусаар харьцсан явдал нь ямар нэгэн буруу зүйл хийх хэрэг мэдлэг танд өгдөггүй. Сайны нэг л өгөлбрийг хий нэгэн цонсохын тулд бурхан таны өнөөдөр наш нь явуулсан. Би тоглоог байна. Ягаад гэв? Заримдаа хий нэгэн биднтэй зөв басаар харьцахад тэдгээр хүмүүсийг бид хайрлахгүй зөв басаар харилцах. Эсвэл хэрэгцээ гаргахгүй тэдэн туслахгүй байх нь зөв гэж бид боддог. Чиний надад үйлсэн зүйлийн дараа би яхаараа чамд туслах ёстой гэж хэлдэг. Ягаад гэв? Бурхан тийнхүү үйлдэлтэг бөгөөд чи ч бас бурхан шиг үйлдэх ёстой. Тийм ч учраас та тэнгэрт байгаа эцэгтэйгээ адилхан гэдгээ харуулахын тулд дайсна хайрал тэдний гэв ээ гэж тэр хэлсэн байдаг. Хэрвээ бид дэлхийд байхдаа бурхныг төлөөлөх хэрэгтэй юм бол бусад хүмүүс шиг амьдарч болохгүй юм. Энэ дэлхийн хүмүүст ойлгомжгүй. Эсвэл хүний ай ухаанд багтахгүй тийм зүйлүүдийг бид хийх ёстой боловч тухайн зүйлийг хийх нь зөв учраас бид тийнх үүдтэй. Аав ээж маань урт насалсан. Маш урт насалсан. Маш урт удаан хугацаа. Настай хүмүүсийн сайн асрамжийн газар байлгахын тулд бид маш их мөнгө зарцуулж байна. Эцэг их юм аа захиж байгаа зүйлсийг авчрах болон тэдний төлөө янз бүрийн зүйлс хийхэд надад туслах нэгний би хүсэлж авсан. Тэдний төлөө энийг хийх ямар ч алтхан надад байхгүй боловч тэгж хийсэн маань сүнсний ертөнцөд нөлөөлсөн хамгийн хүчтэй зүйл байсан. Тэр надад сүнсний хүч хадлыг өгч бас сатаны хүчийг түүнээс холдуулсан. Хэн нэгэн танд муухай ханддаг байсан болохоор тэр хүнтэй буцаагаад муухай хандна гэж битгий бод. Би та нарт нэг зүйлийг хэлэхэд хүчрхэг итгэгч байна гэдэг нь зөвд итгэгч библийн сайн итгэгч гэсэн үг. Сулдарын хүмүүсийг хэлдэг. Бурхан танаар хэлэг хий хүсдэг зүйл байдаг ч мэдээж бидний төлөө хийсэн түүний зөвлөснөөс хэцүү зүйл биш байх болно. Гэвч заримдаа тэрэр танаас хүсэхгүй байгаа Тэм зүйлтэйгээ нүүр тулхыг асуух бөгөөд хизээ нэгэн цаг тулхал хэрэгтэй болно. Их хөвчлэн бид тэдгэр зүйлсийг мартаж зүгээр л амьдрахыг хүсдэг ба. Тэг хэрэгтэй зүйлс ч бидэнд байдаг. Бид өнгөрсөн лүүгээ буцан очиж хийсэн гэмнэ үлийнхээ төлөөсийг төлөх шаардлагагүй боловч яг энэ тохиолдол бурхны ямар нэгэн зорилгын улмаас тэр зүйл намаг үнэхээр айлгаж байсан хэдэж тухайн зүйлийг надаар хийлгэхийг хүсэж байв. Тэгээд би нөгөө байгууллагаа хаана байгааг нь олж авах хэрэгтэй болсон. Өвчин тэд өөр тийшээ нүүсэн байсан. Тэгээд би тэр байгууллагыг одоо удирдаж байгаа хүүхдийн нүүсэн. Миний бүх би маань салганж байсан нь ойлгомжтой. Тэгээд би Тана компани цалингийн мөнгөнөөс нэг ажилт нь чинь тодорхой хэмжээний мөнгө хулгайлалтыг санаж байна уу гэх мэтлэн ярьсан. Тийм гэж тэр хариулав. Тэр хулгайлсан хүн бол би гэж хэлсэн. Би одоо итгэгч. Миний хийсэн зүйл буруу байсныг би мэдэж байна. Одоо мөнгөийг чинь буцаагаад төлөх гэсэн юм аа гэж би хэлсэн. Тэр итгэгч хүн биш байсан. Тэр хэвэрэг хүн байв. Хэдийгээр би 
хин нэгний гаргашруулахыг хичээдэг байсан боловч эргэн тойронд маань байгаа хүмүүст ихэвчлэн гаргах сэтгэл төрдөг гэж би боддог. Бидний зүгт зүйлс хийх үед бурхан дотор бидний итгэлийн жинхэн байдлыг харах нь хүмүүст гайхах сэтгэлийг төрүүлдэг. Тэр уулзалт хожим нь ямар нүлээ үзүүлснийг би мэдэхгүй ч хэрвээ би тэгж хийгээгүй байсан бол тэр зүйл миний сэтгэлийн гүн тэгцэр байх бас нэг л гарцаагүй мэд. Бас энэхүү явдлыг танарт өнөөдөр хэл зогсохгүй байсан. Дахин хэлэхэд та нар буцаж очиод яг энэ шиг үйлд гэж би хэлээд байгаа юм биш гэдгийг ойлгоорой. Магадгүй бурхан танаас түүний хүс хүчээж болно. Гэвч өнөөдөр миний хэлж байгаа зүйл бол бурхан танаас асууж байгаа зүйлийг та өнгөрсөнд хийгээгүй байсан байж болно. Эрээдүйд бурхны танаар хэлгэх юу ч байсан ба? Хийхэд хичнээ хэцүү санагдсан ч хамаагүй. Түүний хүсэж байгаа зүйлээс зугтаалгүй харин ч төрлөөн гүн очиод тухайн зүйлээс амжир арав. Заримдаа тэдгээр зүйл нь хийцүү. Илүү их хүч чадал. Зарим нэг арга зам хэлбэрээр танд ирэх болно. Бурхны танаар хийлэг хийх хүсэж байгаа зүйлээс бидхий зүгтээ тэр зүйл рүү гүн орч хариуцлага ухамсарлаж түүнийг засгийн тулд бурхантай хамтарч ажил таны амьдрал амжилттай байхын хамгийн чухал төлхөрүүдийн нэг бол энэ юм Энэ хүн нэвтрүүлгийг Joyce Mayer-ийн үйлчлэлийн хамтагчд болон түүний найз нар нь ивент тгсэн болно 